Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Data Team TV Video. Es geht mal wieder um Spiele, dieses Mal um auch ein älteres Spiel. Ich würde es noch nicht Retro nennen, sondern eher ein El Oldie, Oldie but Goldie, wie man so schön sagt. Äh, das spiele ich hier auf meiner alten Möhre. Wie ihr seht, das ist auch ein i7-3770K, das ist ein äh, Prozessor aus dem Jahr 2012 mit einer guten alten GTX 690, die im äh, SLI-Verfahren äh, funktioniert, sind eigentlich fast, nee, nicht sind fast, es sind zwei Grafikkarten auf einem äh, Board. Wird allerdings nicht mehr von allen Spielen unterstützt, heute fast von gar keinem mehr, von den alten Spielen schon. Wie ihr sicherlich im Titel gelesen habt, geht es heute um Van Helsing. Ich kenne das Spiel nicht, deshalb möchte ich es mit euch jetzt zusammen entdecken. Man, ich habe gelesen, es soll sehr gut sein. Es kommt auch aus dem Jahre 2013, wie ihr seht. Und dann ja, entdecken wir das mal zusammen, denn ich habe ja so Hack and Slash Spiele gern, wo unter dieses hier fällt. Äh, ja, vielleicht ist es gut, wenn nicht, mal sehen. Da, wie gesagt, bei meinen Videos ist es ja meist so, dass ich nicht viel spreche, sehr selten mal zwischendurch was sage. Ich zeige euch mal vielleicht die ein oder anderen Einstellungen, die ich mache für die, für die Grafik oder so. Ich habe hier das Spiel einmal kurz gestartet, um zu sehen, ob es auch läuft. Deshalb steht hier sechs Minuten Spielzeit. Das Problem bei dem Spiel ist, wenn ich den Controller dran habe, also den Joystick-Controller, funktioniert meine Maus gar nicht mehr. Und das ist dann relativ lästig im Startmenü, um äh, da sich seinen Charakter zu erstellen und so weiter. Deshalb habe ich jetzt mal den Controller abgeklemmt und dann teste ich mal ohne Controller. So, und das war es dann soweit dazu. Starten wir einfach mal das Spiel und sehen, wie, wie es läuft. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. So, jetzt können wir hier einen Charakter erstellen. Ich hoffe, ihr hört mich. Es gibt hier drei verschiedene Charaktere. Einmal den klassischen Monsterjäger. Komm, ich mache mal den, den Desktop-Ton aus. Da habt ihr dann einmal den Monsterjäger, bewaffnet mit Klingen und Feuerwaffen sowie einer Handvoll okkulter Kräfte. Dann haben wir den Traumaturge. Der ist ein okkulter Spezialist, der mächtige Angriffszauber und manipulative Tricks beherrscht. Und ein Arkane Mechaniker, ein Jäger der neuen Generation, der das Böse mit Kräften der Wissenschaft bekämpft, bewaffnet mit einem vielseitigen hybrid dokul substanz was auch immer das ist, Explosionskanone und verschiedenen Gadgets. Ich denke, ich werde mal mit dem hier anfangen. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Der sieht zwar auch lustig aus. 
Und dann nehme ich hier meinen üblichen Namen und dann geht es auch schon wieder äh, äh, los. So, ich mache wieder den Ton an und mein Mikro aus und dann schauen wir uns rein. Again with a call for help. A letter from Borgovia addressed to Van Helsing. The great monster slayer, my father. He doesn't take cases anymore, but I am a hunter too. So I set off on a journey with Lady Katarina, my remarkable companion. I'm an expert on the supernatural, and I seem to be drawn to it. Occasionally events get out of control, and then we have to leave in quite a hurry. Sometimes it's Katarina's fault. She can be quite reckless at times. Still, she always helps me save the day. And she also happens to be a ghost. My father rescued her from Borgovia, and she has been bound to serve our family ever since. Katarina often complains about it, but I think she really likes the thrill of the adventure. She is a charming soul, but she also has a darker side. Good. It comes in helpful when I'm in danger. Somewhere along the way, we slowly learned to work together. And finally, in the cold rain of Venice, we became a team. The last leg of the journey was by sea. Apart from the crack and the pirates and the storms, it was mostly uneventful. I had time to ponder my mission. Once, Borgovia was a dark place where monsters lived. Long ago, my father defeated the immortal kings, created a peace treaty, and entrusted the land to some enlightened individuals. What could have happened there? What could be even more frightening than the reign of monsters? The closer we drew to Borgovia, the more confusing the rumors became. The land behind the Thunderhead Mountains was wrapped in mystery. As our carriage approached the mountain pass, I had a sense of foreboding. It didn't really surprise me when I heard an explosion. The adventure has just begun. Katarina, shouldn't you help me out with this? I don't care. Please, get it. Just some bad outlaws. It wasn't that difficult, was it? So this is how they welcome folk around here? Yes. Why? It is an ancient and venerable tradition. That was stupid. I'm impressed, actually. They do have a sense of theatrics. We could still fly over the chasm. Really? Oh, right. Uh, sometimes I forget how human you are. We should follow the normal pathway there.
Look, a domovoy with a bag full of treasure. What's the matter with him? He looked like he'd seen a ghost. No, don't blame this on me. You started chasing him. auch alt seine Lebensanzeige auch im Blick habe. Das habe ich hier vergessen. Tja, dann fängt man wieder von vorne an. I need healing potions.
can't use that? My backpack is full. Stop right there. Easy, lad. We're friends here. They all say that, but I won't let in any dangerous feeds on my watch. No, sir. How dare you? I'm going to tear you apart, and then I'll teach you some manners. No, I, I didn't mean you, my lady. The undead nobility of Borgova are always welcome to haunt here, but you, with the Van Helsing hat. We don't like your sword here, with your weapons and bad manners. I am a monster hunter. Of course you are. Or you are just a troublemaker. Oh, you don't have to worry about my uh, servant. I keep him on a short leash. Katarina. Thank you, my lady. You can pass, and your manservant too. We'll talk about this later. Fine. Don't even thank me. Hold it! You're just a shadow, aren't you? Move along. You're Didn't recognize it? That's the ink. The dark material of creation and dreams. But that's a myth. Borgovia is the only place where the ink leaks through the cracks of the world. So you can enter the ink here? Yes, and then you can travel below or behind this world and appear at certain places. That's the ink walk. Oh, you mean teleport. That is such a cliched word. The mayor has ordered a curfew. The monsters have been trying to sneak into the village during the night. You know, this brings back some great childhood memories. A never. proper hunter, at last! And suddenly someone appreciates me. Bah! They all forgot that monsters are dangerous! That's what peace does to you! Is there anyone who can tell me more about Borgova? Talk to the alchemist, if you can! But the Romany Travelers put a curse on him, so he can't speak anymore! Oh, they love curses. It's nice to see that they are sticking to tradition. Katerina, please. How can I help that poor man? Go to the Romany tribe and ask them to remove the curse. Welcome, stranger, my lady. And a good day to you. We must get to Borgova. The bridge has collapsed. Then you need to talk to the village mayor 
who knows the pathway through the forest. And where do I find him? He went out to investigate a wagon that got lost on the forest road with some valuables. He hasn't returned yet. It's never that easy, my dear Van Helsing. I used to be a monster hunter like you, but I took a... Mm, nothing. So, so viel dann zum Intro, würde ich sagen. Ich stoppe mal hier und dann im nächsten Video geht es dann weiter mit der, Option, äh, mit der Mission, den Bürgermeister des Dorfes zu finden und ich versuche mal dann im, äh, wie soll ich sagen, mit dem, äh, in dem Moment mit dem Joystick zu spielen. Ich weiß nicht, ob das besser geht. Versuch's mal. Einfach nur als Übung. So, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, wann auch immer ihr mein Video schaut. Und bis dann zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao, ciao.